हाडांच्यासाठी आता आपण सांगत होतो हाडांच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे ते शरीराला आळोखे पिळोखे पडणे किती लोक आळोखे पिळोखे देतात सांगा यातना भोगल्या पाहिजेत आपण रोज सकाळी म्हणजे दिवसभर ओके होते हे पोट असं फिरवलं पाहिजे नाहीतर काय खरं नाही एवढं वाढत चाललंय पोटाचं जो वजन जास्त वजन किती आहे एकशे दहा किलो पाय बघितले तर एवढे हात बघितले तर एवढे आणि वजन कशाचं पोटाचं शरीरावर सगळ्यात जास्त वजन कशाचं असतंय माहिती आहे का तुम्हाला आज पोटाचं खरं तर डोक्याचं असायला पाहिजे बघा डोकं ह्या साईडला गेलं की आपण ह्या बाजूला कळतो ह्या बाजूला गेलं की इकडं हे वजन असायला पाहिजे वजनदार राहिलं पाहिजे मान तेवढी घट्ट असायला पाहिजे आज काय ते तुमच्याकडे असतात की नसतात मला माहीत नाही पण ते गवळणी करतात माहिती आहे त्याच्यावर कसं ते डोकं ठेवलेलं असते तसं आज मुलांचं डोकं ठेवल्यासारखं वाटतंय मान एवढी एवढीच आज मावा गुटखा खाणारी मुलं आज दारू पिणारी बिअर पिणारी मुलं आज किती आहेत आज शाळेपासून सुरुवात आहे बिअर प्याला आणि दारू प्याला मुलांची आज मावा गुटखा खाणारी मुलं आहेत त्यांना फक्त समजून घ्या तरच आपली पुढची पिढी आपण चांगली घडवू शकतो वनस्पतींचा उपयोग समजून घ्या आज युट्यूबवरती बरेच माझे इलाज आहेत ते समजून घ्या आज मी वनस्पतींची पण माहिती टाकायला लागलोय कोणती वनस्पती कशावरती चालते त्याच्यासाठी बघायसाठी एक रुपया सुद्धा खर्च नाही तुम्हाला फुकटचं नेट वापरायला मिळते त्याच्यात तुम्ही ते बघू शकता तेवढं बघा आणि ते इलाज घरच्या घरी करा आयुष्यात कधी तुम्ही आजारी पडणार नाही प्रत्येक शेतापळीचं पान आहे आज शुगरसाठी शेतापळीचं पान वापरू शकतो पेरूचं पान वापरू शकतो आवळ्याचं पान वापरू शकतो जांभळाचं पान वापरू शकतो जांभळाच्या बियांची पावडर वापरू शकतो कशा पद्धतीने ते सांगितलं जात त्याच्यात मी सगळं सांगितलेलं आहे शुगरसाठी बी पीसाठी बी पी खरं सांगायचं तर लावलेली सवय दुसरं काही नाही म्हणजे दारू पिणाऱ्या माणसाप्रमाणे सवय लागलेली आहे आज आपल्याला बी पीची गोळी नाही घेतली तर मला अटॅक आला तर काय करू मर की त्याच्या आईला कशाला खायचं नाहीतर कुठे दोनशे वर्ष जागणार आहेस गोळ्या खाऊन औषध खाऊन कोण दोनशे वर्ष जागलाय का एक तरी दाखवा न खाता जागलेले शंभर वर्ष मी दाखवतो तुम्हाला पूर्वीची लोक औषध पाणी खायचे नाहीत बघा शंभर शंभर वर्ष जागायचे घरचे इलाज करायचे खाणं पिणं दणदणीत असायचं आज आपल्याकडे व्यायाम कमी पडलाय मैदान नाहीत मैदानी खेळ खेळले पाहिजेत आमच्या इथं फुटबॉल खेळतात पण ते मोबाईलवरती इकडं तिकडं मारताय तिकडं तिकडं पडत कशाला छातीत कप होते पित्त वाढत चाललंय आज पित्ताचा त्रास वाढत चाललाय त्याच्यामुळे दम्याचा त्रास वाढत चाललाय संधीवात वाढत चाललाय पित्तामुळे ह्या गोष्टी वाढतात आज पित्ताचा त्रास कमी झाला तर गुडघेदुखी कंबरदुखी ऑटोमॅटिक कमी येते पित्ताचा त्रास जर घालवायचा असेल तुम्हाला तर साधे साधे इलाज करू शकतो कारल्याची भाजी खात चला शेवग्याची भाजी खात चला तुम्हाला सांगतो कारल्याची गु हे प्यायचं रस प्यायचा आणि त्याच्यावर गरम पाणी प्यायचं आणि उलटी काढायची महिन्यातून एकदा करा तुम्ही वर्षातून बारा वेळा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे पित्ताचा त्रास होणार नाही कधी चक्कर येणार नाही बऱ्याच लोकांना बघा झोपेत चक्कर येते बरेच लोक असं बोलता बोलता असं डुलतात असं करतात तर हे कुठला आजार नाही हे पित्तामुळे होतंय नाहीतर रात्रीची झोपेत चक्कर येते बरेच लोक म्हणतात मला फिट येते रात्रीची हे चुकीचं आहे सगळं खरं तर रात्रीची फिट येते मग शुद्धीत कसा येतोस कांद्याचा वापर केला पाहिजे लसणाचा वापर केला पाहिजे आहारामध्ये लसून खाल्ला पाहिजे खरं तर लसून पाकळी खायचं आणि प्राणायाम करायचं बी पीचा त्रास निघून जातोय पित्ताचा त्रास निघून जातोय पेरूचं पान खाल्ल्यानंतर सुद्धा पित्ताचा त्रास कमी होऊन जातोय करून बघा ह्या साध्या साध्या गोष्टी आहेत रोज किमान किमान तीन किलोमीटर चाला पोट कमी करा रात्रीचं सात नंतर जेवायचंच नाही माणसं सात नंतरच जेवायला चालू करतात सत्य आहे कोण कोण शिंकलं गैरसमज आहे बरं का असं काही नसतं पण हे म्हणायची आता कशी चाल पडली आपल्याकडे बघा की शिंकलं की लगेच बघा सत्य आहे म्हणतो की नाही आपण तर हे ते कारण ऐकण्यापेक्षा हे ऐकून आपण चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो ना पित्ताचा त्रास कमी करा बघा ऑटोमॅटिक सगळे आजार कमी व्हायला लागतील आणि ऑर्गॅनिक फूड घ्यायला पाहिजे हे वारंवार का सांगतो आणि डॉक्टर साहेब तुम्हाला अजून एक सांगतो जर कोल्हापूरला जर मॉल काढणार असाल तर सगळा खर्च माझा असेल मी करून देतो तुम्हाला या सगळ्यांच्या समोर सांगतो या तुमचे शेतकरी वाढवा सगळा खर्च मी करेन बोलू आपण त्याच्यासाठी आणि मी माझी जागा देईन स्वतःची आणि असा मॉल करा तिथं आणि एवढा छोटा आज सुरुवात केल्या ना तर याचं भव्य दिव्य व्हायला पाहिजे ही माझ्याकडून तुम तुम्हाला पूर्ण आशीर्वाद आणि शुभेच्छा दोन्ही तर ह्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत काही लागलं ना कोल्हापूरला तर मी तयार आहे हे लक्षात ठेवा तुम्ही साहेब कारण लोकांचं जर आणि अपेक्षा नाहीत बरं का फक्त लोकांचे आजार बरे व्हायला पाहिजेत लोकांना चांगलं खायला मिळायला पाहिजे इतकंच आहे पैसा हे आहे नाहीतर मी म्हणलं ना मग अशी मी घेतो मी घेऊन असेच मॉलमध्ये ठेवीन खरंच लोकांना जर आजार बरे होत असतील ना परमेश्वरानं जरी सांगितलं मला की बाबा या एवढ्या लोकांचे आजार कॅन्सर बंद कर बरे करतो तुला मरतोस का बघ मी तयार आहे मरायला
मी तयार आहे एवढ्या लोकांचे जर जेवढे आहेत ना कॅन्सर बरा करणार असेल ना परमेश्वर तर मी तयार आहे मरायला आता तसं नाही असं नाही तसं धमक्या येतातच लेक्चरला गेल्यानंतर ठार मारतो आणि हे करतो आणि ते करतो काय नाही मीच काय माझं सगळं कुटुंब जरी ठार मारलं माया माघारी तरी मी हे काय बंद करत नाही कारण आज एवढे स्वागत तोडकर तयार झाले आहेत हे नको मारणार मला एकट्याला मारतील आज तुमच्यात प्रत्येकाला माझं एक एक तरी इलाज माहिती आहे का नाही तो एक इलाज तुम्ही सांगू शकता का नाही दुसरं कोणाला तर सांगत जावा माझं नाव सुद्धा घेऊ नका चालतंय मला पण हे इलाज माहिती होऊ द्यात निसर्ग वाढू दे आज निसर्ग पाहिजे जे डॉक्टर हे करतात ना त्यांना सुद्धा माहिती आहे की निसर्ग पाहिजे निसर्गाची गरज आहे आज आपल्याकडे बघायला गेलं तर मोठमोठे सेलिब्रिटी आहेत त्यांच्यात किती किती रुपये लिटरचं दूध जातंय माहिती आहे का ते सगळं ऑर्गॅनिक खातात आपण म्हणतोय सत्याहत्तर वय असून सुद्धा बच्चन डान्स करतो अहो तो खाणं पिणं बघा त्याचं डाएट बघा काय आमच्या इथं जनावरासारखं काही खातात खायला हरकत नाही मग मानसिकता आपली सुधारली पाहिजे आज जनावरं काहीही खाऊन जगतात ते कुठे डाएट पाळतात पण त्यांच्या विचारात बघा काही नाही त्यांना एवढंच माहिती आहे की अन्न आहे आज वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी पक्षी काही खाऊन जगतात की नाही त्यांच्या मनात काय नसतंय त्यांच्या डोक्यात काय नाही गजानन महाराजांचा तो सिनेमा आहे बघा त्यात सुद्धा गजानन महाराज ते म्हणजे चार पाच अशा म्हशी बसलेल्या असतात एका डोहामध्ये खूप गडूळ पाणी असते घाण पाणी असते आणि त्या म्हशी त्याच पितात त्यातच बसतात गजानन महाराजांना त्यातलं पाणी प्यायला लागतात ते बंकटलाल म्हणतात बघा त्यांना की अहो महाराज काहीतरी होईल तुम्हाला ते म्हणले म्हशी पितात ना त्यांना काय होतंय का तर नाही मग मला पण काय होणार नाही म्हणाले कारण त्यांच्याही मनात काही नाही माझ्याही मनात काही नाही पाणी पाणी म्हणजे खरोखर जीवन आहे आणि त्याच्यासाठी आपण शंका घेतल्या तर मग काय राहिलं म्हणाले म्हणजे त्यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे पूर्वी पास आहे हे काय सिनेमात दाखवलेलं नाही ग्रंथातनी पण आहे ते ग्रंथात आहे म्हणून दाखवलेलं आहे फक्त शंका घेऊ नका माणसे शंकेत मारतात शंकेत एखाद्या माणसाचा संसार जाऊ शकतोय कितीतरी लोक कितीतरी संसार असे आहेत की शंका आल्यामुळं बायकोवर शंका घेतली संशय आला संसार मोडला नवऱ्यावर संशय घेतला संसार मोडला घेऊ नका काही ना काही कसं असते असं समजू नका की नवरा कुठेतरी जाऊन बसला आणि हे झालं आणि ते झालं अमुक तमुक नका माता भगिनींना विनंती आहे पाया पडतो तुमच्या यातून तुम्हालाही त्रास आहे त्यांनाही त्रास आहे आणि मुलांचं भविष्य काय तुम्ही घडवणार यातून त्यामुळे हे थोडस बाजूला ठेवून आपण आपल्या मुलांच्यासाठी आज आपलं आयुष्य आजपर्यंत गेलेलं आहे आता इथून पुढे जर मुलांचं चांगलं करायचं असेल तर घरच्या घरी इलाज करा जे काही निसर्गात वनस्पती आहेत आपल्या इथं खरोखर आपण भाग्यवान आहोत की आपल्या इथं सगळ्या वनस्पती मिळतात नॅचरल आज बघायला गेलं तर बाहेरच्या देशातले लोक हित येतात हित अभ्यास करतात बाहेरच्या देशातनी औषध तयार करायला सगळ्यात जास्त रॉ मटेरियल आपल्या देशातून जात आहे आणि आम्ही तिकडलं मागून खातो आता मगाशी साहेबांनी सांगितलं मला वाटतंय की बाहेरच्या देशातनी सर्टिफिकेट असेल तर एअरपोर्टवरनं आज जात आहे ते कुठल्याही गोष्टीचा औषध असो किंवा काय धान्य असोत काय असोत सर्टिफिकेट असल्याशिवाय जात नाही तिथले लोक बघा किती काळजी घेतात आणि आमच्या इथं काय पिकल ते आमच्या इथं पिकलं की काय करतात जे वांग किडक आहे ना तेवढंच कट करतात आणि खायला घरात ठेवतात ते चांगलं वांग खात नाहीत तर हे कुठेतरी द्राक्ष खराब झालेले आहेत असं ठेव घरात खायला येतील म्हणतात द्राक्षाचा पण उपयोग करू शकतो द्राक्ष सुद्धा अहो खूप उपयोग आहे खूप उपयोग द्राक्षाचा उपयोग आहे तुमच्या इथं पिकणार अजून काय आहे द्राक्ष सोडून डाळिंब आहे डाळिंब रक्तातले दोष काढण्यासाठी डाळिंब्यासारखं दुसरा फळ कुठलं नाही बघा माता भगिनींना जरा जास्त उपयोग होतो याचा पचनाची क्रिया जर सुधरवायची असेल तर द्राक्षासारखं दुसरं काही नाही बरं का तुमची पचनक्रिया जर व्यवस्थित ठेवायची असेल तर द्राक्ष आपण सगळं चावून खायला पाहिजे ज्यूस करून पिता का मान जे फारच आजारी आहेत त्यांनी ज्यूस प्यावा मी नाही म्हणत नाही पण शक्यतो करून चावून खावा कुठलंही असू दे डाळिंब वगैरे बघा हिमोग्लोबिन कमी आहे मासिक पाळीमध्ये त्रास आहे ब्लडिंग होत नाही किंवा झालं तर थांबत नाही ह्या ज्या तक्रार आहेत ना डाळिंबामुळे कंट्रोलमध्ये येतात लहान मुलांना तर देतच जावा तुम्ही आपल्याला पण द्राक्ष वगैरे फार महत्वाचे आहेत सगळ्यांनाच तशी द्राक्ष पचनक्रिया वगैरे खूप चांगली राहू शकते तुम्हाला जर अपचनाचा त्रास झाला तर तुम्ही थोडी द्राक्ष खायचीत बघा पचायला लागते सगळं व्यवस्थित कधी जर प्रवासात चक्कर आली प्रवासात तुम्हाला अपचन झालं प्रवासात समजा पित्त वाढलं द्राक्ष खायचं कमी येतंय लगेच फक्त एक दोन तासानंतर दोन नंबरला जायला लागतंय एकदा जाऊन आलं की ओके करून बघा ह्या गोष्टी मी सांगतो ना हे प्रत्येक गोष्टीवरचा अभ्यास आहे म्हणून बोलतो मी आणि हे मला माहित आहे तुमच्या इथं पिकून तुम्हाला काय माहीत नाही फक्त आरोग्यासाठी उपयोग काय होऊ शकतो हे बघा आणि प्रत्येक गोष्ट चवीनं खा खायचं म्हणून खाऊ नका भूक लागली तरच जेवा भूक नाही लागली तर जीवू नका मी म्हणतोय नाहीतर कसं आहे वेळ झाली चला सात वाजले आता सांगितले सात वाजता जेवायला भूक नसली तर त्यावेळी जाऊन खायचं 
का उपयोग नहीं त्याच विष तैयार होते हैं मैं पोट वाड़ा लगता है मोटा जो मोट पोट होता है मन सुखी रहा आनंदी रहा ऑर्गेनिक खा नेह हसत खेलत रहा